Let's go. This heart beats 1,000 times per second. Inside the heart of joy, the BMW Dynamic Performance Control opens a new era for electric driving. Developed and designed from scratch and built entirely in-house, it embodies a spirit of tireless engineering, millions of test kilometers completed under all conditions, and decades of experience in driving Dynamics development. It is the result of true passion for the joy of driving. For the first time, powertrain and chassis control are merged into just one central super brain. With a latency of less than a few milliseconds, it responds 10 times faster than today. When driving dynamically towards a bend, the vehicle starts to recuperate as soon as the accelerator pedal is released. At the entrance to the curve, the recuperation is distributed and continuously shifted between both axles. The brake pedal increases recuperation without the brake intervening. So there is no brake jolt, and the driver can accelerate out of the bend early and rear biased without understeering. Even in an adverse driving situation, the vehicle uses recuperation on both axles for driving stability and precision, minimizing brake intervention. A seamless interplay between deceleration and acceleration results in the highest level of drive comfort. Unmatched smoothness, even at lower speed, and efficient recuperation to a full stop. The BMW Dynamic Performance Control provides an unrivaled experience in every driving situation. This is analog driving in a digital age. This is the heart of joy. Dieses Fahrzeug zeigt die Erfahrung aus 100 Jahren Fahrdynamikentwicklung. Wenn man sich die Zahlen vor Augen führt, in den zwölf Monaten in 75.000 Stunden ein Fahrzeug aufzubauen, was am Ende fast 18.000 Newtonmeter auf die Straße bringt, ist für mich das Verrückteste mit Abstand, was ich bis jetzt erlebt habe. Dieses Fahrzeug ist die Ultimate Driving Machine im übernächsten Level. Der VDX, das ist für uns der ich nenne es mal den Challenger. Ja, der challenged unser Superbrain, unser Heart of Joy. Ja, und die Logik darin, die in-house entwickelt wurde, ja, die BMW Dynamic Performance Control, zum absoluten Limit. Wenn es in diesem Auto funktioniert, wo wir die Limits der Physik quasi verschieben, dann funktioniert es auch draußen in der Serie in der neuen Klasse. Die Aufgabe bei dem Fahrzeug war ja, vollkommen neue Wege zu beschreiten, was physikalische Grenzen angeht. Und dazu mussten wir uns da entscheiden, eine aktive Aerodynamik in dieses Fahrzeug einzubauen und können einen zusätzlichen Anpressdruck von über 1200 Kilo darstellen durch diese aktive Aerodynamik. Und das erlaubt uns halt, Querkräfte von über 3G in diesem Fahrzeug aufzubauen. Und das sind komplett andere Dimensionen, die man eigentlich so aus einem Pkw nicht gewohnt ist. 
Was wir erstmalig machen, das ist Antrieb und Bremsfunktionen zusammenzubringen. Das heißt, Bremseneingriffe müssen später kommen. Wir haben geringe Latenzen zwischen Antrieb und Bremse. So ist das gesamte Fahrerlebnis, das geht Hand in Hand. Das ist seamless. Die Übergaben zwischen diesen Inhouse entwickelten Regler, die sind so weich und rund, dass der, der Kunde es gar nicht spürt. Der spürt ein neues Fahrerlebnis, das Auto folgt ihm und gleichzeitig ist er effizient unterwegs. Mit dem Heart of Joy und der BMW Dynamic Performance Control schaffen wir es, bis in den Stillstand zu rekuperieren. Und das auf so eine ganz smoothen Art und Weise, dass wir es als den komfortabelsten Anhaltevorgang seit Erfindung des Rades bezeichnen. Am Anfang hat die Vorsicht überwogen an den ersten Testtagen, ob alles so funktioniert, wie man sich das ausgedacht hat. Man hat akribisch die Daten analysiert, ob das Fahrzeug genau das macht, was man sich vorher auf dem weißen Blatt Papier ausgedacht hat. Weil wir extrem viele neue Wege beschritten sind, waren da auch viele Unbekannte dabei. Und nach den ersten drei, vier, fünf Testtagen dann zu sehen, es funktioniert alles, das Zusammenspiel klappt, das Fahrzeug ist in der Lage, genau das abzuliefern, wofür wir es designt haben, erfüllt einen dann am Ende halt auch mit Stolz. Dieses Fahrzeug ist ein Prototyp, ein Testbrick und es ist der neuen Klasse sehr ähnlich. Und Sie können sicher sein, Sie werden die Funktionen, die wir mit diesem Fahrzeug entwickeln, zukünftig in allen elektrischen Fahrzeugen der neuen Klasse wiederfinden. Die Kraft von diesem Auto, die uns alle gepackt hat, ist an der Stelle tatsächlich unbeschreiblich. Jeder, der dieses Auto einmal gefahren ist, in dem steckt ein Heart of Joy. Das Heart of Joy und die BMW Dynamic Performance Control sorgen für noch nie dagewesene Souveränität, Leichtigkeit und Präzision.